নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাই ইংলিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলে ভালেই আছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱাপাঠত আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰথমটো পাঠ অৰ্থাৎ দ্য ৰেইনব' নামৰ পাঠটিৰ মূল অংশখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে কিছুমান এক্টিভিটিছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি সেই পাঠটোৰে আঠ নং এক্টিভিটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আমাৰ মূল পাঠলৈ আগবাঢ়িছোঁ লেটছ লাৰ্ণ ছাম গ্ৰামাৰ ব্যাকৰণ শিশু অহা ৰিড দ্য পয়েম দ্য ৰেইনব' ওৱান্স এগেইন ফাইণ্ড ৱাৰ্ডছ বিলংগিং টু দ্য ফলোয়িং ৱাৰ্ডছ ক্লাছেছ এণ্ড ৰাইট ডেম ইন দ্য স্পেচ বিল' ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ ইউ মে ফিল দ্য স্পেচেছ উইথ আডাৰ ৱাৰ্ডছ ইফ ইউ ডু নট ফাইণ্ড এন এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱাৰ্ড ইন দ্য পয়েম দ্য ৰেইনব' নামৰ কবিতাটো আকৌ এবাৰ পঢ়া তলত দিয়া শব্দ শ্ৰেণীবোৰৰ লগত জড়িত শব্দবোৰ বিচাৰি চোৱা আৰু খালী ঠাইবোৰত লিখা যদি তুমি কবিতাটোত উপযুক্ত শব্দ বিচাৰি নোপোৱা তুমি আন শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা অৰ্থাৎ আমাক ইয়াতে কিছুমান শব্দ শ্ৰেণী দিয়া আছে আৰু সেই শব্দ শ্ৰেণীবোৰৰ লগত জড়িত কিছুমান নতুন ৱাৰ্ড বা শব্দ বিচাৰি আমি এই খালী ঠাইবিলাকত লিখিব লাগিব নাম্বাৰ এ নাউন নেমিং ৱাৰ্ডছ ফৰ এক্সাম্পল বট অৰ্থাৎ নাউন মানে বিশেষ চপত যাক নামবাচক শব্দ বুলিও কোৱা হয় অৰ্থাৎ আন কিছুমান নামবাচক শব্দ আমি এই খালী ঠাইবোৰত লিখিব লাগিব এইবাৰ আমি নাউন কি বস্তু এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম নাউন যিবোৰ ৱাৰ্ডে কোনো মানুহৰ নাম দেশৰ নাম ঠাইৰ নাম বস্তুৰ নাম আদি বুজায় অৰ্থাৎ যিবোৰ ৱাৰ্ডে সকলো ধৰণৰ নামৰ কথা বুজায় সেইবোৰকেই নাউন বা বিশেষ চপত বুলি কোৱা হয় ফৰ এক্সাম্পল ৰাজু ৰীতা ইণ্ডিয়া আসাম মেন ফ্লাৱাৰ ডগ পেন বুক জানুৱাৰী গুৱাহাটী ছানডে বয় ৱাটাৰ ছুগাৰ এটছেট্ৰা আমি এই এক্সাম্পলটোত পোৱা ৰাজু ৰীতা ইণ্ডিয়া আসাম মেন ফ্লাৱাৰ এই প্ৰতিটোৱে একো একোটা কোনো মানুহৰ নাম দেশৰ নাম ঠাইৰ নাম কোনো বস্তুৰ নাম এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থাৎ আমি দৈনন্দিন জীৱনত দেখা পোৱা প্ৰতিটো বস্তু প্ৰতিজন মানুহ প্ৰতিখন ঠাই এইবিলাকৰ নামবিলাকেই হৈছে নাউন নাউন পাঁচ প্ৰকাৰৰ অৰ্থাৎ আমি নাউনক পাঁচ প্ৰকাৰত ভাগ কৰিব পাৰোঁ নাম্বাৰ এ প্ৰপাৰ নাউন দ্য হিমালয়াচ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুৱাহাটী ৰীতা প্ৰকাশ দ্য মহাভাৰত দ্য কোৰাণ এটছেট্ৰা অৰ্থাৎ যিবোৰ নাউনে কোনো পৰ্বত নদ নদী ঠাইৰ নাম মানুহৰ নাম কোনো মহৎ গ্ৰন্থৰ নাম আদি বুজায় সেইবোৰকে আমি প্ৰপাৰ নাউন বুলি ক'ব পাৰোঁ নাম্বাৰ বি কমন নাউন মেন অমেন ডগ কাউ পেন বুক মাউণ্টেইন ৰিভাৰ এটছেট্ৰা অৰ্থাৎ যিবোৰ নাউনে কোনো জাতি বা শ্ৰেণীক বুজায় সেইবোৰকে আমি কমন নাউন বুলি ক'ব পাৰোঁ কমন নাউনবোৰৰ সাধাৰণতে ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল এই দুটা ফৰ্ম পোৱা যায় আমি এই উদাহৰণকেইটাত পোৱা মেন অমেন ডগ কাউ পেন এইবিলাক প্ৰতিটোৱে একোটা জাতি বা শ্ৰেণীৰ কথা বুজাইছে অৰ্থাৎ মেন এটা জাতি ঠিক তেনেকৈ ডগ কাউ এইবিলাক কোনো এটা জাতি বা শ্ৰেণীৰ কথা বুজাইছে ঠিক তেনেকৈ পেন বুক মাউণ্টেইন এইবিলাকো কোনো এটা শ্ৰেণীৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থাৎ যিবোৰ নাউনে কোনো জাতি বা শ্ৰেণীৰ কথা প্ৰকাশ কৰে সেইবোৰকে আমি কমন নাউন বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই কমন নাউনবোৰক আমি ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল এই দুটা ফৰ্মত পাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ বয় বয়েজ গাৰ্ল গাৰ্লছ ডগ ডগছ পেন পেনছ মেন মেন ৱমেন ৱমেন আমি এই চাৰ্টখনৰ যোগেদি বুজিব পাৰিলোঁ যে এই কমন নাউনবিলাকক ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল দুই ভাগত ভাগ কৰা হয় অৰ্থাৎ বয় বুলি ক'লে আমি এজন ল'ৰাৰ কথা বুজিম ঠিক তেনেকৈ বয়জ বুলি ক'লে আমি এজনতকৈ বেছি ল'ৰাৰ কথা বুজিম ঠিক তেনেকৈ গাৰ্ল বুলি ক'লে এজনী ছোৱালীৰ কথা বুজিম আৰু গাৰ্লছ বুলি ক'লে বহুকেইজনী ছোৱালীৰ কথা বুজিম ডগ বুলি ক'লে আমি এটা কুকুৰৰ কথা বুজিম আৰু ডগছ বুলি ক'লে আমি বহুকেইটা কুকুৰৰ কথা বুজিম সাধাৰণতে এই কমন নামবিলাকক যেতিয়া আমি ছিংগুলাৰৰ পৰা প্লুৰেললৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ শেষত এজ বা ইয়েছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা 
এই কমন নাউন বিলাকর মাজর ভাবেল তো পরিবর্তন করিও আমি সিঙ্গুলারের পর প্লুরেল রূপান্তরিত করিব পারো যেনে মেন ইয়াতে এজন মানুহের কথা কোয়া হয়েছে আর ইয়াতে এম ই এন অর্থাৎ বহুকেজন মানুহের কথা কোয়া হয়েছে ওমেন ডাব্লিউ ও এম এ এন অর্থাৎ এজনী মহিলার কথা কোয়া হয়েছে ঠিক তে ডাব্লিউ ও এম ই এন বহুকেজনী মহিলার কথা কোয়া হয়েছে ইয়ার দ্বারা আমি বুঝি পারল যে এই কমন নাউনবিল কেতিয়াবা সিঙ্গুলারের প্লুরেল করতে আমি শেষত এস বা ই এস ব্যবহার করব পড়ো বা কেতিয়াবা এই মাজর ফাওয়েলবিল আমি পরিবর্তন করে সিঙ্গুলারের প্লুরেল রূপান্তরিত করব পড়ো প্রপার নাউন আর কমন নাউনের পার্থক্য অর্থাৎ কেতিয়া আমি এই প্রপার নাউনবিল কমন নাউন হিসাবে ব্যবহার করব পড়ে এই বিষয়ে ইয়াতে দাঙি ধরা হয়েছে হরি কোনো এজন নির্দিষ্ট মানুষের নাম বুঝার ইয়াক আমি প্রপার নাউন বলে কব পড়ো কিন্তু হরি এজন লড়া অর্থাৎ কি শ্রেণী বা জাতির অর্থাৎ বয় হরি কোনো এজন নির্দিষ্ট মানুষের নাম প্রকাশ হওয়ার ইয়াক আমি প্রপার নাউন বলে কব পড়ো জাতি বা শ্রেণী হিসাবে এজন লড়া ঠিক তে গীতা কোনো এটা নির্দিষ্ট ছালীর নাম কিন্তু যেহেতু আমি জানো যে গীতা এজনী ছালী অর্থাৎ গার্ল কোনো এটা জাতি বা শ্রেণীর কথা বুঝা হয়েছে দ্য রামায়ণ কোনো এখন নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থর নাম সেয়ে ইয়াক আমি প্রপার নাউন বলে কব পড়ো কিন্তু দ্য রামায়ণ এইখান আমি যেটা কমন নাউন বলে কম তো কিন্তু তাক আমি বুক বলেহে কম সানডে কোনো এটা নির্দিষ্ট বারর নাম বুঝার বাবে ইয়াক আমি প্রপার নাউন বলে কব পড়ো কিন্তু সানডে তো যেটা আমি কমন নাউন হিসাবে ব্যবহার করি তাক কিন্তু ডে বা দিন বলেহে কম ঠিক তে ইন্ডিয়া এটা প্রপার নাউন কান্ট্রি এটা কমন নাউন গুয়াহী নির্দিষ্ট নাম গতি ই এটা প্রপার নাউন আর গুয়াহী এখন সিটি অর্থাৎ এইটো এটা কমন নাউন নাম্বার সি মেটেরিয়াল নাউন যার ওয়ার্ডে কোনো পদার্থর নাম বুঝায় সেইবরক আমি মেটেরিয়াল নাউন বলে কব পড়ো যে ওয়াটার অর্থাৎ পানি কোনো এটা পদার্থর নাম সল্ট নিমখ কোনো এটা পদার্থর নাম গোল্ড অর্থাৎ সোন কোনো এটা পদার্থর নাম সুগার সিলভার রাবার এইবিল একু একুটা মেটেরিয়াল নাউন নাম্বার ডি কালেকটিভ নাউন এ বান্স অফ ফ্লাওয়ার এ ক্রাউড অফ পিপল এ প্রাইড অফ লায়নস এ বান্স অফ কিজ এটসেট্রা অর্থাৎ যেবিল নাউনে একে ধরনের কোনো বস্তুর গোট বা সমষ্টিক বুঝায় তেতিয়া তাক আমি কালেকটিভ নাউন বলে কো যে এ বান্স অফ ফ্লাওয়ার্স অর্থাৎ যেটা বহু কেপা ফুল একগে লগ লাগি থাকে তাক তেতিয়া আমি এথোপা ফুল বলে কো অর্থাৎ তাক ইংরাজিত আমি এ বান্স অফ ফ্লাওয়ার বলে কম এ ক্রাউড অফ পিপল যেটা বহু কেজন মানু একলগ লাগি থাকে তেতিয়া তাক আমি এডল মানু বলে কো অর্থাৎ এ ক্রাউড অফ পিপল ঠিক তে এ প্রাইড অফ লায়ন এজাক সিংহ এ বান্স অফ কিজ এটসেট্রা নাম্বার ই এবস্ট্রাক নাউন যেবিল নাউনক আমি দেখা না পাও বা স্পর্শ করব নো মাত্র অনুভবে করব পড়ো অর্থাৎ যেবিল নাউন কোনো এটা ধারণার কথা প্রকাশ করে সেইবিল আমি এবস্ট্রাক নাউন বলে কব পড়ো ফর এক্সাম্পল ফেমিলি ওয়েলথ ব্রেভারি এজুকেশন পাওয়ার ডেথ এটসেট্রা ফেমিলি অর্থাৎ পরিয়াল বলে কলে কোনো এটা নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি না থাকে অর্থাৎ ই এটা ধারণা হে ওয়েলথ মানে সম্পদ অর্থাৎ এই সম্পদ বলে কলে আমি কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর আকার বা আকৃতি দেখা নাপ ই এটা ধারণা হে গতি যার নাউনের কোনো আকার বা আকৃতি না থাকে অর্থাৎ যার নাউনক আমি স্পর্শ করব নো বা চকুরে দেখা নাপাও কিন্তু অনুভব করব পড়ো বা ধারণা এটা করে লোব পড়ো সেইবরক এবস্ট্রাক নাউন বলে কোৱা হয় তোমালোক এটা স্পেশাল নটলে মন করবা নাউনবর গণিব পড়া আর নোয়ার ওপর ভিত্তি করে নাউনবর কাউন্টেবল আর আনকাউন্টেবল দুই ভাগত ভাগ করবেন আমি সাধারণত কিছু নাউনক গণিব পড়ো আর কিছু নাউনক গণিব নো আর এই গণিব পড়া আর গণিব নোয়ার ওপর ভিত্তি করে আমি নাউনক দুই ভাগত ভাগ করব পড়ো কাউন্টেবল নাউন আর আনকাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউন গণিব পড়া নাউনবর কাউন্টেবল নাউন বলে কোৱা হয় ফর এক্সাম্পল মেন বুক পেন পেন্সিল কাউ এটসেট্রা অর্থাৎ ইয়াতে মেন বুক পেন পেন্সিল কাউ এইবিল আমি এটা দুটাক গণিব পড়ো 
আর সেয়ে এইবিলাক আমি কাউন্টেবল নাউন বলে কম আনকাউন্টেবল নাউন গণিব নয়া নাউনবর আনকাউন্টেবল নাউন বলে কোয়া হয় ফর এক্সাম্পল ওয়াটার সুগার মিল্ক সল্ট ফ্লোর এটসেট্রা অর্থাৎ ওয়াটার পানি আমি এটা দুটাক গণিব নয় তার আমি পরিমাণে পাব পো সুগার আমি এটা দুটাক গণিব নয় মিল্ক গাখীর আমি এটা দুটাক গণিব নয় ফ্লোর আটা আমি এটা দুটাক গণিব নয় আর সেয়ে এইবিলাক আমি আনকাউন্টেবল নাউন বলে কব পো তেনে হলে ছাত্র ছাত্রী সকল নাউন কি বস্তু এই বিষয়ে আমি বুঝি পালো এতিয়া অপরের এই পদ্যটু পড়ি কেটামান নাউন ইয়াতে লিখব পারিবা বলে আশা রাখি ল এইবার আমি আলোচনা করিম ইংরাজি গ্রামারর আন এটা গুরুত্বপূর্ণ অংশর বিষয় সেয়া হয়েছে প্রনাউন এ ওয়ার্ড ইনস্টিট অফ নাউন ফর এক্সাম্পল ইট অর্থাৎ নাউনের সলনি আমি যাবল ওয়ার্ড বা শব্দ ব্যবহার করো সেইবিল প্রনাউন বলে কোয়া হয় এইবার আমি প্রনাউনের বিষয়ে কিছু পরিমাণে আলোচনা করিম প্রনাউন যার ওয়ার্ড আমি নাউনের পরিবর্তে ব্যবহার করব পো সেইবরকে প্রনাউন বা সর্বনাম পদ বলে কোয়া হয় অর্থাৎ নাউনের সলনি আমি যাবল ওয়ার্ড বা শব্দ ব্যবহার করো সেইবিল প্রনাউন বা সর্বনাম পদ বলে কোয়া হয় ফর এক্সাম্পল আই উই ইউ হি সি দে ইট এইবিল একু একুটা প্রনাউন তোমালকে এই সেন্টেন্স কেটালে মন করবা রীতা ইজ এ গুড গার্ল রীতা এজনী ভাল ছি সি রিডস হার লেসন রেগুলারলি তাই তাইৰ পাঠ নিয়মিয়াক পড়ে অর্থাৎ ইয়াতে প্রথম সেন্টেন্সটো রীতা নামৰ এই নামটো ব্যৱহাৰ হৈছে। ঠিক তেনেকে দ্বিতীয় সেন্টেন্সট রীতা নামর এই নামটোর সলনি সি নামর এই ওয়ার্ডটো ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ আমি যেটা কোনো এজন মানুহৰ বিষয়ে বহুকেটা সেন্টেন্স কবলগিয়া হয় তেনে হলে আমি বারে বারে যদি মানুজনের কথা কই থাকো তেনে হলে কথাখিনি আমার শুনবলে ভাল নালাগে ফর এক্সাম্পল রীতা এজনী ভাল ছালী রীতাই সদায় স্কুললে যায় রীতাই নিয়মিত পড়া শুনা করে রীতাই নিয়মিত খেলা ধূলা করে বারে বারে যেটা আমি রীতা রীতা এনেকে কই থাকিম আমার শুনবলে ভাল নালাগে গতি আমি এই রীতা নামর ওয়ার্ডটোর যদিও প্রথম অংশখিনিত ব্যবহার করি তার পিছর অংশবিল কিন্তু এই রীতা নামর এই ওয়ার্ডটোর সলনি আমি সি নামর ওয়ার্ডটোহে ব্যবহার করি অর্থাৎ রীতা এজনী ভাল ছালী তাই সদায় স্কুললে যায় তাই নিয়মিত পড়া শুনা করে তাই নিয়মিত খেলা ধূলা করে অর্থাৎ এই রীতা নামটো বারে বারে ব্যবহার নকি আমি তার ঠাইত তাই শব্দটো ব্যবহার করি আর ইয়ে হৈছে প্রনাউন ঠিক তেন হরি এন্ড জদু আর ফ্রেন্স হরি আর জদু বন্ধু দে রিড ইন সেম ক্লাস সিহতে এক শ্রেণীতে পড়ে প্রথম অংশখিনিত আমি যেহেতু পাইছো হরি এন্ড জদু গতি ইয়াতে এই হরি এন্ড জদু এই নাউন দুটার সলনি আমি দে নামর এই প্রনাউনটো ব্যবহার করছো আমি যদি ইয়াতে এনেকে কলো হেতে হরি এন্ড জদু আর ফ্রেন্স হরি এন্ড জদু রেড ইন সেম ক্লাস হরি আর জদু বন্ধু হরি আর জদি এক শ্রেণীত পড়ে তেন হলে আমার শুনবলে ভাল নালাগে আর সেয়ে আমি এই হরি আর জদুর সলনি পিছর অংশখিনিত দে নামর এই প্রণামটো ব্যবহার করো প্রণামবর আট প্রকার পাওয়া যায় নাম্বার এ পার্সনেল প্রণাম ব্যক্তির সলনি ব্যবহার হওয়া প্রণামবরে হয়েছে পার্সনেল প্রণাম পার্সনেল প্রণামবরক কিছু ভাগত ভাগ করব অর্থাৎ আমি যদি ফার্স্ট পার্সন বলে কো তেন হলে এই ফার্স্ট পার্সনত সিঙ্গুলার নাম্বার হিসাবে থাকিব আই আর প্লোরেল নাম্বার হিসাবে থাকিব উই অর্থাৎ এই সিঙ্গুলার নাম্বার আই মানে মই মর যেতিয়া আন দুই তিনজন মানুষ থাকিব তেতিয়া কিন্তু মই বলে নকই আমি বলে কম অর্থাৎ এইটো এটা প্লোরেল নাম্বার ঠিক তেন সেকেন্ড পার্সনত সিঙ্গুলার নাম্বার হিসাবে থাকিব ইউ অর্থাৎ তুমি আর প্লোরেল নাম্বার হিসাবে ইয়াতে ইউয়ে থাকিব অর্থাৎ তোমালক থার্ড পার্সনত সিঙ্গুলার নাম্বার হিসাবে থাকিব হি সি রাম রীতা ইট অর্থাৎ হি নামর এই ওয়ার্ডটো থাকিব হি মানে তেও সি এই ওয়ার্ডটো থাকিব সি মানে তাই রাম রীতা যিক মানুষের নাম থাকিব ইট এইবিল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর থার্ড পার্সন প্লোরেল নাম্বারটো হয়েছে দে অর্থাৎ হি সি রাম রীতা এইবিল যদি বহুকেজন থাকে তো আমি 
তেওলক বুলিয়ে কম অর্থাৎ দে ছাত্র ছাত্রী হল তোমালকে এই তালিকাখন ভালদরে মুখস্থ করে লবা কারণ বিভিন্ন সময় আমি এই তালিকাখন ব্যবহার করে থাকবলগা হব এইবার প্রণাউনের আন এটা ভাগ অর্থাৎ পজিটিভ প্রণাউনের বিষয়ে আলোচনা করিম কোনো বস্তু কারোবার অধীনত থাকা বুঝাবলে পজিটিভ প্রণাউনটো ব্যবহার হয় অর্থাৎ কোনো এটা বস্তু আন কারোবার অধীনত অর্থাৎ মালিকী স্বত্ব এনেকা ধরনের যদি ভাব প্রকাশ পায় তে হলে সেবিল আমি পজিটিভ প্রণাউন বলে কম পজিটিভ প্রণাউনবর আমি দুটা রূপত দেখবল পাও পজিটিভ আর ডাবল পজিটিভ পজিটিভ প্রণাউনবর হয়েছে মাই অর্থাৎ মর আর মাইন মরেই অর্থাৎ ইয়াতে মাই বলে কলে মর বুঝাইছে কিন্তু আমি যদি সেন্টেন্সট জোর প্রকাশ করো তে হলে মাইন ব্যবহার হব অর্থাৎ মরেই আওয়ার মানে আমার আওয়ার্স মানে আমারেই ইয়র মানে তোমার ইয়র্স মানে তোমারেই হিস মানে তেওর হিস মানে তেওরেই হার মানে তাইর হার্স মানে তাইরেই দেয়ার মানে তেওলকর দেয়ার্স মানে তেওলকরেই অর্থাৎ এই পজিটিভ প্রণামবরক আমি পজিটিভ আর ডাবল পজিটিভ দুই ভাগত ভাগ করব পড়ো ফর এক্সাম্পল দ্যাট ইজ মাই কার সেইখন মোর গাড়ি অর্থাৎ গাড়িখনের মালিক বা গাড়িখন কার অধীনত আছে মোর অধীনত আছে সেয়ে ইয়াতে পজিটিভ প্রণাউনটো ব্যবহার হয়েছে দ্য কার ইজ মাইন গাড়িখন মোরেই অর্থাৎ ইয়াতে জোর প্রকাশ করা হয়েছে যে গাড়িখন মোরেই দিস ইজ হিজ পেন এই তো টাইর কলম দ্যাট ইজ হার ফ্রক সেই তো টাইর ফ্রক তে হলে ছাত্র ছাত্রী সকল আমি পজিটিভ প্রণাউনটোত কি পালো যে কোনো বস্তু যদি কারোবার অধীনত থাকা এনেকা ধরনের অর্থ প্রকাশ করে তে আমি পজিটিভ প্রণাউনবর ব্যবহার করি আর এই পজিটিভ প্রণাউনবরক আমি পজিটিভ আর ডাবল পজিটিভ দুই ধরনে পাব পড়ো যেটা সাধারণভাবে কারোবার অধীনত কিনা থাকা এনেকা ধরনের অর্থ প্রকাশ করে তাত পজিটিভ প্রণাউন অর্থাৎ মাই আওয়ার ইয়র হিজ হার এইবিল ব্যবহার হয় কিন্তু জোর প্রকাশ করবলে আমি ডাবল পজিটিভ প্রণাউনবর ব্যবহার করো অর্থাৎ মাইন আওয়ার্স ইয়র্স হিজ হার্স দেয়ার্স এটসেট্রা তে হলে ছাত্র ছাত্রী সকল আজি আমি এক্টিভিটি এইটর বিষয়ে আলোচনা করল আর এই এক্টিভিটি এইটত নাউনের বিভিন্ন প্রকারের বিষয়ে থলমূলভাবে আলোচনা করার লগতে প্রণাউনের বিষয়েও আমি থলমূলভাবে আলোচনা করল আর এই নাউন বা প্রণাউনের বিষয়ে যদি তোমালকে বিতংক জানিব বিচরা তে হলে মোর এই চেনেলতে নাউন আর প্রণাউনের ওপর ইতিমধ্যে ভিডিও প্রস্তুত করা হয়েছে আর ডেসক্রিপশন বক্সত এই ভিডিও কেটার মই লিঙ্ক দি দিম আর তোমালকে নাউন আর প্রণাউনের বিষয়ে বিতংক জানিব পারিবা। অহাপাঠত আমি এজেকটিভর ব্যবহারের লগতে কম্পেরিজন অফ এজেকটিভর বিষয়েও আলোচনা করি তে হলে ছাত্রছাত্রী সকল আজির পাঠ আমি ইমানতে সামরণি মারিছ ধন্যবাদ